Moin, willkommen in Leipzig. Heute geht es um die Tatra-Straßenbahnen vom Typ T4D. Hier ein Großzug aus zwei Triebwagen und einem Beiwagen an der Torgauer Straße. Ein solcher Großzug ist auch im Hintergrund am Augustusplatz zu sehen. Hier sehen wir gleich zwei Tatra-Züge. Der Zug rechts im Vordergrund besteht nur aus einem Trieb und einem Beiwagen. Besonders gut lassen sich die Züge an der Wendeschleife Paunsdorf Nord und auf der Strecke zwischen Paunsdorf Nord und dem Straßenbahnhof Paunsdorf beobachten, wie hier etwa in Höhe des Wasserturms. Die beste Chance, Tatra-Züge zu sehen, besteht zurzeit, Anfang 2022, auf den Linien 8, 7 und 3. Die Tatras haben über mehrere Jahrzehnte den Straßenbahnbetrieb in Leipzig geprägt. Die Fahrzeuge, die heute noch regelmäßig im Linienbetrieb fahren, wurden überwiegend im Jahr 1984 als Typ T4D in Dienst gestellt und später modernisiert. Inzwischen sind immer weniger Züge im planmäßigen Einsatz. Die modernste Baureihe in Leipzig sind die NGT 10 von Solaris. Sie werden inzwischen von Stadler Polska hergestellt. Seit Herbst 2021 bekommen die Leipziger Verkehrsbetriebe, LVB, weitere Exemplare dieses Typs. Sie treffen nach und nach in Leipzig ein. Dadurch sind immer weniger Tatra-Züge im Einsatz. Noch eine Aufnahme von der Heiterblickallee, dieses Mal bei Tag. Die LVB besitzen verschiedene Sonderfahrzeuge, wie diesen Aussichtstriebwagen mit Panoramaverglasung. Die nächsten Aufnahmen stammen von der Riesa bzw. Wurzner Straße. Es gibt Triebwagen, die speziell für den Einsatz mit einem Schneepflug ausgerüstet sind. Dieser Fahrschulwagen fällt durch seine besondere Lackierung auf. Hier seht ihr noch einmal Aufnahmen von der Schleife Paunsdorf Nord. Sie entstanden an einem nebligen Morgen im November 2021.
Die Tatras verfügen noch nicht über Matrix-Zielanzeiger, sondern über Rollbandanzeiger. Bei diesem Zug könnt ihr gleich das Umstellen der Anzeiger beobachten. Die Original Tatra Beiwagen sind in Leipzig nicht mehr im Einsatz. Die Züge fahren mit Beiwagen des Typs NB4. Sie wurden bei Zygielski in Poznan, Polen gebaut, in den Jahren 2000 und 2001. So können die LVB trotz der Hochflurtriebwagen eine barrierefreie Fahrtmöglichkeit anbieten. Und nun folgen ein paar Aufnahmen von Mitfahrten. Als erstes sehen wir aus dem ersten Triebwagen hinten hinaus, zum zweiten Triebwagen hin. Diese Aufnahmen entstanden bei Aussetzfahrten von Paunsdorf Nord zum Straßenbahnhof Paunsdorf. Die Züge fahren also insgesamt nur drei Stationen, daher steigen nur wenige Fahrgäste ein. Nun sind wir im zweiten Triebwagen und sehen durch den Führerstand nach vorne zum ersten Triebwagen.
Ankunft beim Straßenbahnhof Paunsdorf. Die Betriebshöfe werden in Leipzig Straßenbahnhof genannt. Der Zug fährt in den Straßenbahnhof ein. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.